హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు కలగూర కంప ఇవాళ మీకు గత నాలుగైదు నెలలుగా స్టార్టింగ్ వీడియో నుంచి అడుగుతున్నారనమాట ఎప్పుడైతే మనం ఓపెన్ కిచెన్లో వంట చేసామో ఫస్ట్ టైం అప్పటి నుంచి కూడా అందరూ అడుగుతున్నారు ఏంటంటే మీ ఓపెన్ కిచెన్ డిజైన్ చూపించండి ఎలా చేశారు ఎట్లా ప్లాన్ చేశారని అడిగారనమాట అంటే మన ఓపెన్ కిచెన్లో చూపించాల్సిన విషయాలన్నీ అంటే రోలు రోకలి సొర్రాయి స్టవ్లు అన్నీ చూపించడం అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈరోజు మొత్తం ఓపెన్ కిచెన్ ఎలా డిజైన్ చేశాను ఏం ఆలోచించి చేశాను ఏం ఆలోచించి ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఇలా అలా ఆ బ్లాక్స్ కట్ కట్టించుకున్నాను అనేది చూపిస్తాను నేను ఫస్ట్ ఈ ఓపెన్ కిచెన్ ఏదైతే ప్లేస్ ఉందో ఫస్ట్ మేము ఈ ఓపెన్ కిచెన్ ఏరియాలో మనం మామూలుగా ఇల్లు డిజైన్ చేయించుకున్నప్పుడు త్రీ డి పిక్ ఒకటి ఇస్తారు మనకు సో అది చూ అది ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేసామంటే ఇక్కడ ఒకటి స్ట్రాంగ్గా అనిపించింది ఏంటంటే నాకు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ ఇది ఒక రూమ్ చేయాలి రూమ్ నిండా బుక్స్ ఉండాలి సో పక్కన ఇట్లా అరుగులు ఉండాలి బయట సో ఇక్కడ కూర్చొని చదువుకోవాలి ఇది నాకు వచ్చిన ఆలోచన అనమాట ఈ ఏరియాకి సంబంధించి బట్ గాయత్రి ఏమనింది అంటే మనకు మొత్తం ఆక్యుపై అయినట్టు అయిపోతుంది ఏరియా అంతా కూడా ఎక్కువ తినేస్తుంది లాన్ ఏరియా కూడా అంతా క్లోజ్ అయిపోయినట్టు ఉంటుంది అని ఒక చిన్న సజెషన్ చేసింది అనమాట సో దెన్ అప్పుడు నేను మీకు ఇంతకుముందు లైబ్రరీ ఏదైతే చూపించాను ఒక వీడియోలో మై బుక్స్ కలెక్షన్ మై ప్రాపర్టీ షో అని ఒక వీడియో చేశాను అక్కడ అలా మొత్తం లైబ్రరీకి సంబంధించిన మన బుక్స్ అన్నీ అక్కడ షిఫ్ట్ చేసుకున్నాము చేసేసి దీన్ని అప్పుడు అప్పుడు ఐడియా వచ్చింది అనమాట ఏంటంటే దీన్ని ఒక ఓపెన్ కిచెన్ కమ్ సిట్ అవుట్ ఇలా చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుందని ఐడియా వచ్చేసి ఆలోచించి చేసుకున్నాం అనమాట అయితే పైన క్లోజింగ్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ రేకుల్ అని అనుకున్నామండి సో పెంకుల్లాగా ఉండే అది అనుకున్నాం బట్ ఇల్లంతా మన కేరళ స్టైల్ పెంకులు వచ్చినప్పుడు ఇది కూడా పెంకులతో ఉంటే బాగుంటుంది అనిపించింది ఈ పైన ఉన్న రూఫ్ మామూలుగా హట్లాగా క్లోజ్ కాకుండా అలా ఓపెన్ ఉండాలి మళ్ళీ ఒక లేయర్ అట్లా పైకి రావాలన్న ఐడియా మాత్రం నాకు నేను మహబూబ్ నగర్ వెళ్తూ ఉంటే ఒక టోల్ గేట్ దగ్గర వెహికల్ ఆగిందనమాట మనది అప్పుడు పక్కన చూస్తే జిఎంఆర్ వాళ్ళది ఒక చిన్న కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది బట్ వాళ్ళు రేకులతో ఉంది ఆ రేకుల దానికి ఇలా ఉండింది అనమాట అరే ఇదేదో బాగుంది అనేసి దూరం నుంచి అయినా చిన్న మొబైల్తో పిక్ తీసుకొని పెట్టుకొని తర్వాత ఫ్యాబ్రికేటర్కి చూపిస్తే ఇలా డిజైన్ అయింది అనమాట బట్ ఏంటంటే మన ఎయిర్ అంతా వెళ్ళిపోవడానికి ఫ్రీగా ఉంటుంది బట్ ఎక్కువ వర్షం వస్తే జల్లు కొడుతుంది ఇంకా మనం మరి మరీ వర్షంలో ఇక్కడ ఏం పని చేస్తాం చెప్పండి అంత అవసరం అనిపించలేదు కాబట్టి ఓకే పైన బాగుంది అనిపించింది ఫ్యాన్లు పెట్టాం రెండు బట్ ఒకటి తీసాం ఏదో అవసరం ఉండి ఇక్కడి నుంచి లైట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మాత్రం ప్రాపర్గా మళ్ళీ కిచెన్ కట్టలాగా చేసుకున్నానండి చేసేసుకొని ఈ పాయింట్ వచ్చేసి మన మిక్సీ యూజ్ చేయడానికి సో ఇదొక పాయింట్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం మనము కన్వీనియంట్గా మనం సేమ్ ఇంట్లో కిచెన్లో ఎలా పెట్టుకుంటాం అట్లా ఇగో ఇది చూడండి ఇది ఇది రెండు షెల్ఫ్లు పోపించేసి ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఏమైనా ఉప్పు కారాలు అలా పెట్టుకోవాలనుకుంటే పెట్టుకొని కింద ఈ పాయింట్ చూసారా చాలా ఆలోచించి పెట్టానిది ఏంటంటే మన పెద్ద వెయిట్ గ్రైండరు ఏదన్నా అకేషన్ ఉన్నప్పుడు పెద్ద పెద్దగా ఏదైనా రుబ్బుకోవడానికి చేయడానికి ఆ వెడ్ గ్రైండర్ పోషన్ అనేసి అక్కడ ఒక ఎలక్ట్రికల్ పాయింట్ పెట్టించాను సో ఇది సింకు మామూలుగా సో వాష్ ఏరియా ఈ ఏరియా కావాలనే వదిలేసామండి ఇలా ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు ఒక కోరిక అనమాట ఊర్లలో పొయ్యి సెటప్ ఉంటుంది కదా పొయ్యి మధ్యలో కొడ పొయ్యి మళ్ళీ సైడ్కి ఒక ఒత్తు ఒత్తు పొయ్యి అని ఉంటుంది అట్లా ప్రాపర్ సెటప్ వేయాలనేసి చేశాను అనమాట సో వెనక కొంచెం హైట్గా పెట్టించాను ఇక్కడ మంచి ముగ్గులు వేసుకోవచ్చు ఆ టైప్లో ఇంకా చాలా వర్క్ ఉందండి అసలు ఇంటికి ఇంటికి సంబంధించి చాలా పెండింగ్ వర్క్ ఉంది బట్ లైట్ తీసుకొని వదిలేసాం మేము చేయించుకుందాం మెల్లిగా చేయించుకుందాం సో ఇది ఇంతవరకు సెటప్ ఇట్లా ఏంటంటే ఇది రోల్ సో ఇది అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఇట్లా భూముల పాతి ఉంటుండే అనమాట ఊర్లో అది గుర్తొచ్చేసి ఇది టైల్స్ అన్నీ వేసే టైంలోనే అలా కొంచెం తీపిచ్చేసి ఆ రోల్ని అట్లా ఫిక్స్ చేయించాం అనమాట ఇది ఎలా కనపడుతుంది మీకు చాలా క్యాజువల్గా ఏదో కూర్చోడానికో జస్ట్ అట్లా వేసుకున్నట్టు కనపడుతుంది కదా 
బట్ ఇది రెండు రకాల యూజ్ అనమాట నాకు ఒకటి కూర్చోడానికి మీరు అనుకున్నట్టు కూర్చోడానికి రెండవది ఏంటంటే ఈ ఏరియాలో ఏదైనా ఫుడ్ అదంతా పెట్టామనుకోండి తినడానికి తింటూ ఉన్నాము మళ్ళీ మనం చే టేబుల్స్ అవన్నీ వేసుకో అక్కర్లేదు అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ అంతా కూడా మనము బొఫేకు అన్ని సెట్ చేసేయచ్చు అనమాట ప్రాపర్గా అండ్ కింద వచ్చేసేసి ఇది వెడల్పు ఉంది అబ్జర్వ్ చేశారా చాలా వెడల్పు ఉంది అంటే రెగ్యులర్గా ఈ సైజు ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కట్టలు కట్టినప్పుడు ఈ సైజు ఉంటాయి బట్ నేను ఏంటంటే చాలా వెడల్పు ఉంది ఎందుకంటే రీజన్ చెప్తాను ఇంట్లో చిన్న చిన్న గెట్ టుగెదర్లు బోల్డ్ అయితే ఉంటాయి అండ్ ఫ్యామిలీ చాలా పెద్దది ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఇంకా పెద్దది అనమాట ఇంట్లో కూడా నేను ఏంటంటే ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ మెంబర్స్ సరిపడా ఎప్పుడు కూడా గిన్నెలో అవన్నీ పెట్టుకుంటానండి సర్వింగ్ బౌల్స్తో సహా అంత సెటప్ ఉంటుంది నాకు ఎందుకంటే ఇష్టం అందరు రావడము కలవడము చిన్న చిన్నగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అనేది ఇష్టం అనమాట దానికి సంబంధించి చాలామంది అంటారు అంటే అంతకుముందు కూడా ఏదో నేను తులసి చెట్టు పెట్టినప్పుడు కూడా ఇలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం అందరిని కల్ అందరిని పిలిచి అందరితో మట్టేయించి నేను తులసి మొక్క పెట్టుకున్నాను ఒక చిన్న ఫంక్షన్ లాగా చేశానని చెప్పినప్పుడు అన్నారనమాట కొందరు డబ్బు ఉంటే ఏమైనా చేయొచ్చు అని చిన్న కామెంట్ చేశారు నెగటివ్గా నేను ఎప్పుడు తీసుకున్నా ఐ డోంట్ కేర్ ఎందుకంటే నేను నా పిచ్చినాదే నా లోకంలో అదే నేను చేసే పనులు నేను చేస్తా కాబట్టి అయ్యో వీళ్ళు ఇట్లా అన్నారు కదా నేను ఎప్పుడు ఫీల్ కాను బట్ దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా అంటే నిజానికి చాలామంది భయపడతారు ఏదైనా అకేషన్ చేయాలా ఏదైనా పది మందికి ఫుడ్ పెట్టాలా అంటే అబ్బా ఆ పని అవుతుంది గిన్నెలు కడుక్కోవాలి ఇదే ఉంటుంది వాళ్ళ లొల్లంతా రెండు రోజులు అంటే ముందు వన్ డే టూ డేస్ ప్రిపరేషన్ ఉండాలి తర్వాత అన్ని సర్దుకుని ఉండాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా కొంచెం స్ట్రెస్ నేను తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉంటాయి ఎందుకంటే అందరు కలిసి ఉన్నప్పుడు ఉండే హ్యాపీనెస్ ఏదైతే ఉంటుందో నాకు చాలా ఎనర్జీని ఇస్తుంది అనమాట సో ఏముంది కొంచెం కష్టపడితే ఇప్పుడు మనం ప్రేమతో పిలిచిన వాళ్ళు తిండి తినడానికి రారండి మన మీద ప్రేమతో వస్తారు మనం ఏం పెట్టినా తింటారు ఎంత సంతోషంగా ఏం చేసినా కూడా ఇష్టపడతారు దాన్ని కాబట్టి ఆ చిన్న చిన్న వాటిని కూడా నేను ఒక ప పది కిలోల బియ్యము రెండు కిలోల పప్పును అది పెద్ద ఎక్స్పెండిచర్ కాదు మన అట్లా కావాలనుకుంటే ప్లాన్ చేసుకుంటే ఎవ్రీ మంత్ కొంచెం పక్కకు పెట్టుకోవచ్చు నా దృష్టిలో నేను అట్లా ప్లాన్ చేసిన ఒకటి ఉంటుంది నేను ఇనిషియల్ స్టేజ్లో నేను చెప్తాను ఏదో ఒకరోజు మళ్ళీ మీకు అది సో అట్లా ఆ గెట్ టుగెదర్లు ఆ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ కలవడం అనేది చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను కాబట్టి గిన్నెలు ఉంటాయి కదా వండుకు వండినాక ఆ వండినాక గిన్నెలను పెద్దవి ఇలా చూడండి ఇంత వి మన దగ్గర ఉన్న ఇలాంటి పెద్ద గిన్నెలు ఆల్రెడీ తెచ్చుకొని కొలతలు చూసుకొని ఈ డెప్త్ ఇది పెట్టించాను అనమాట అంటే ఈ సైజు కూడా ఇంత లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి వండాక లోపలికి చక్కగా సెట్ చేసుకోవచ్చు చూడండి బాగుంది కదా అంటే యాభై మందికి ఫుడ్ ఏది వండినా కూడా అన్నీ చూడండి మొత్తం ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి లోపలికి ఇందులో ఒక రెండు అందులో ఒకటి అందులో ఒకటి ఇందులో రెండు అట్లా అంటే రైస్ ఐటమ్ ఇవి రెండు పెద్దగా ఉంటాయని అక్కడ రెండు ఇక్కడ కర్రీస్ అన్నీ కొంచెం చిన్నగా ఉంటాయని అవి ఇంకా మిగతా ఇంక మరీ చిన్నగా ఉంటే అక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు మనము ఇది మల్టీపర్పస్ కుసునికి అండ్ బొఫే అయిపోయిందా ఓపెన్ కిచెన్ ఉంది బాగానే వండుకున్నాము గిన్నెలు గడు కూడా ఎక్కడా అది కూడా పెద్ద పెద్ద గిన్నెలు అని దాని పక్కన ఏం చేశానంటే ఇది ఆ వాష్ ఏరియా అనమాట చూడండి ఎంత పెద్ద స్పేస్ అనమాట సో ఇద్దరు కలిసి ఇద్దరు ముగ్గురు కలిస్తే కడుక్కోవడానికి కన్వీనియంట్గా రెండు ట్యాప్స్ పెట్టించాను మళ్ళీ కడిగి అంతా క్లీన్ చేసి ఎంబడే ఈ కట్ట మీద మనం పెట్టేసుకోవచ్చు సో అంత ఆరాక మళ్ళీ సర్దుకోవచ్చు అది కూడా ఆలోచించాలన్నమాట ఎక్కడ పెట్టాలి అండ్లు కడిగాక పెద్ద గిన్నెలు ఎక్కడ బోర్లియాలా సో అవి ఎట్లా ఆరాలా ఆరినాక ఏం చేయాలనేది సో అదొకటి అనమాట సో అది ఇదంతా బాగుంది యాభై మంది తిన్నప్పుడు చేతులు కడుక్కోవాలి కదా దానికో సెటప్ ఇక్కడ రెండు హ్యాండ్ వాష్ అనమాట అంటే ప్లేస్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని తగ్గ ఆలోచించుకొని అవన్నీ చేయించుకున్నానండి ఎందుకంటే చిన్న చిన్న అవసరాలే ఇప్పుడు అంత చేస్తాము హ్యాండ్ వాష్ ఎక్కడ అనేది పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది అనమాట చాలామంది ఇళ్లల్లో ప్లేస్ ఉన్నా కూడా అవుట్ సైడ్ చిన్న వాష్ బేషన్ అనేది మనకు హ్యాండ్ వాష్కు ఫెసిలిటీ లేకపోవడం వల్ల ఏం చేస్తారంటే చాలా ఇళ్లల్లో ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు చూశాను కుండీల్లో చెట్లల్లో చేతులు కడిగేసుకుంటారు ఆ టైంలో బట్ అది చూశాక నాకు అనిపించింది అట్లా ఉండొద్దు మనకు హ్యాండ్ వాష్కు సపరేట్గా ఒక సెటప్ ఉండాలనేసి ఈ రెండు ఇలా పెట్టించాను అనమాట 
సో అవి పెడితే పాడైతాయి కాబట్టి ఒక స్టీల్ది పెట్టి పడేస్తే ఎండకు వారకు ఏదన్నా కానీ ఇదనమాట ఇప్పుడు ఇది కనపడుతున్నాయి కదా దానికి అటాచ్డ్గా ఏం చేసామంటే ఒక రెండు వాష్రూమ్స్ అనమాట ఈ ఓన్లీ మన వరకే యూజ్ చేసుకోవడానికి అంటే అకేషన్ ఉన్నప్పుడు కింద అందరు గ్యాదర్ అయినప్పుడు మళ్ళీ వాష్రూమ్స్ అనగానే పైకి పరిగెత్తకుండా ఇలా రెండు ఒకటి వెస్ట్రన్ కమోడ్తో ఒక ఇండియన్ కమోడ్తో చేయించాను సో ఇదనమాట సో మోర్ ఓవర్ ఇదంతా ఫెసిలిటీస్ చాలాసార్లు ఆలోచించి చేసింది ఏంటంటే గెట్ టుగెదర్లు ఫ్రెండ్స్ అవన్నీ పక్కకు పెట్టండి అదొక ఒక్క ఒక సైడ్ మాత్రమే బట్ నేను ఇనీషియల్గా నాది ఒక కారిడార్ వీడియో ఒకటి చేశాను అందులో చెప్పాను అనమాట నాకు ఇష్టం ఇలా ఆర్ఫనైజ్ నుంచి కొందరి కిట్స్ని తెచ్చుకొని ఒక రోజంతా వీలైతే ఒక రోజు అట్లా ఉంచుకొని అన్నీ చేసి పెట్టాలి వాళ్ళకి వాళ్ళతో గడపాలి అలా ఉండింది కదా సో ఆ పర్పస్లో ఇంతమంది పిల్లలు వస్తే ఏంటి అనే దానికి కూడా నేను బాగా ఆలోచించాను అనమాట కింద సరదాగా ఆడుకున్నప్పుడు పిల్లలు వాష్రూమ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇంతమందికి ఉండాల ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించి చేసిన పనులే అనమాట సో మన దగ్గర పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే టూ ఫ్యామిలీస్ పర్మనెంట్గా మన దగ్గర ఉంటారో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి సంబంధించి వెనక సైడ్ మంచిగా వాళ్ళకి టూ బాత్రూమ్స్ సపరేట్గా ఉన్నాయి వాష్ ఏరియా అంతా కూడా మంచిగా మన ఇంట్లో ఎలా పెట్టించు పెట్టిస్తాము గీజరు ప్రాపర్గా మా ఎంప్లాయీస్ అంతా కూడా మన మా ఇంట్లో ఏదైతే గీజర్ ఉందో అదే వాళ్ళకు పెట్టించామన్నమాట ఇబ్బంది లేకుండా సో వాళ్ళ వాళ్ళది వేరు ఇది ఓన్లీ ఈ పర్పస్ అనమాట ఇలా ఏందేందో పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలతోటి చిన్న చిన్న ఆలోచనలతోటి ఈ ఓపెన్ కిచెన్ అంతా డిజైన్ చేసుకున్నాను అనమాట రీసెంట్గా చేసిన రెండు మూడు వీడియోస్లో ఎంబడెంబడే పోస్ట్ చేసాం వాటిని సో చాలామంది అడిగారు అనమాట ఏంటి శ్రీదేవి చాలా టైర్డ్ కనపడుతున్నావు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ అది ఇది అని ఇంకొక దాంట్లోనేమో బ్రీతింగ్ చాలా బరువు ఉంది ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూ నన్ను అడిగారు అంత సీన్ ఏం లేదండి ఇగో ఈ మైక్ ఇష్యూ ఓకే ఈ మైక్ మామూలుగా వదిలేసామనుకోండి నార్మల్ బ్రీత్ని కూడా ఇంత చూపిస్తుంది చాలాసార్లు అదంతా కూడా మీకు ఎడిటింగ్లో సెట్ చేసి పోజ్ చేస్తారు బై మిస్టేక్గా అది చేయకపోవడం వల్ల మీకు ఆ బ్రీతింగ్ నార్మల్ బ్రీతింగే చాలా ఆయాసపడ్డట్టు కనపడ్డది బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ కన్సర్న్ అందరూ అయ్యో అయ్యో శ్రీదేవి ఏమైంది ఆయాసపడిపోతున్నాం అని అడిగారు పొద్దున నైన్ థర్టీ అవుతుంది చెమటలు గారిపోతున్నాయి ఇట్లా ఇందుకు అలసిపోయినట్టు కనపడుతుంది నా ఫేసు అంత చెప్పి కొసమెరుపుగా ఈ కుండీలు ఏంది హ్యాంగింగ్ పార్ట్స్ ఏందని మీకు డౌట్ రావచ్చు అది టెంపరీగా హ్యాంగ్ చేసాము బట్ బాగుంది ఒక లైన్ అంతా హ్యాంగ్ చేస్తే బాగుంది బట్ డబల్ డబల్ అవసరం లేదు లేని కానీ మనము హ్యాంగింగ్ ప్లాంట్స్ కలెక్షన్ చేసుకుందామని అనుకున్నాం కదా మనము సో ఆ హ్యాంగింగ్ ప్లాంట్స్ కలెక్షన్లో భాగంగా ముందు అడ్వాన్స్గా పెట్టుకున్నాం వీటిని ఇవన్నీ కూడా మనము మన గోకులంలో ఒక చిన్న చిన్న ఓన్లీ ఈ హ్యాంగింగ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఇండోర్ ప్లాంట్స్ కొరకు చిన్న గ్రీన్ షేడ్ నెట్ చేయించుకుందాము అప్పుడు ఇవన్నీ అక్కడికి షిఫ్ట్ చేసుకుందాం కానీ షిఫ్ట్ చేసే ముందు ఒకటి అనిపించింది ఒక లైన్ ఉంటే బాగుంది మన ఓపెన్ కిచెన్ అందం పెరిగింది అనిపించింది కాబట్టి ఒక లైన్ ఇక్కడే ఉంచేసేద్దాం ఓకేనా ఇది చేసినప్పుడు అసలు ఇది ఎంత కన్స్ట్రక్షన్ లేదండి ఆ కన్స్ట్రక్షన్ లేని టైంలో ఈ బాదాం చెట్టు చిన్న పిలక లాంటి మొక్క పెట్టామనమాట నేను ఆ పిక్ పోజ్ చేస్తాను నా దగ్గర ఉంది అది ఇదంతా అడవిలాగా ఉంది ఆ టైంలో ఇంత చెట్టు చిన్న బాదం చెట్టు కనబడుతుంది మీకు నేను చూపిస్తాను అది ఇలా ఇక్కడ ఫస్ట్ బుర్రలో వచ్చిన ఒక లైబ్రరీ అని కాకుండా గాయత్రి చెప్పిన ఒక చిన్న సలహాతోటి సజెషన్ తోటి ఇంత అందమైన ఓపెన్ కిచెన్ అయిపోయింది అనమాట ఇదండి ఎన్నో రోజులుగా మీరందరు చాలామంది అడుగుతున్న మన ఓపెన్ కిచెన్ డిజైన్ డిజైన్ ఆ తొక్క అంత సీన్ ఏం లేదు మనం ఏదో బుర్రకే దోస్తే అది తీసుకొని ఇట్లా కావాలని చెప్తే కట్టించుకున్నాం అంతే డిజైన్ అని మీరు సర్టిఫికేట్ ఇస్తే మాత్రం నేను చాలా చాలా హ్యాపీ ఓకేనా సో 
ఎవ్రీథింగ్ అండి ఇక్కడ ఇంచు ఇంచు కూడా మన అవసరం ఏంటి మనకి ఏది నచ్చుతుంది డే టు డే ఎలా అవసరం అవుతుంది అని చూసే మేము నేను ఇవన్నీ బా ఈవెన్ ఈ ఫ్లోరింగ్ కూడా అలా చేసుకున్నదే సో చెప్తా ఒక్కొక్క స్టోరీ ఒక్కొక్క స్టోరీ చెప్తూ ఉంటా ఇవాళకి మాత్రం నా ఓపెన్ కిచెన్ స్టోరీ అయిపోయింది ఇది విషయం అనమాట ఓకేనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఫార్వర్డ్ చేయండి థ్